И сейчас я посчитаю от 1 до 3. И ты переместишься в комфортное, удобное место для общения с Юрием Шатуновым. Один, два, три. Опиши, что это за место, как оно выглядит. Сидит на одной ноге, как будто на краю сцены. Микрофон в руке. Сверху вниз смотрит. Это напоминает, как туннель большой сверху вниз. С множеством этажей, как комнат. Да, внутри этого туннеля. И он сверху смотрит вниз, внизу земля. И с земли вверх и сверху вниз идут потоки энергии разноцветные. Разных потоков. И он с микрофоном смотрит и любуется. Улыбка на лице. И я вижу, что он видит преобладающие цвета светлые. Желтые, салатовые, зеленые, белые, золотые, какие-то вот, чуть-чуть мягко-красные, мягко-желтые, много-много таких разных потоков, и он на них любуется и смотрит, и благодаря ему как будто часть себя, своего предназначения он вложил в эти потоки, в эти цвета. Чтоб они были, чтобы они светились, чтобы они работали. Отлично. Я так понимаю, что эти цвета идут от людей. Цветная энергия, как от канала вверх от людей, поднимается вверх. И он видит результат своего труда. Результат своего воздействия на людей. Что это позитивный результат воздействия. Хорошо. Уже больше года, как Юрий ушел из жизни, мы бы хотели узнать, на каком уровне сейчас душа Юрия Шатунова. На каком уровне находится? Он пока показывает разные. Показывает и говорит, что если мы берем 100%, 100 этажей развития, он почему-то вот 43 этаж показывает и 61. Mm -hmm. Показывает два этажа. Mm -hmm. Как-то для кого-то я вот на 41, 43, а кого-то 61. Mm -hmm. Я доволен своей жизнью. Mm -hmm. Я всем доволен, я все познал. Совсем mm -hmm. справился. Понимает все эти этажи. Да. А, Юрий, а скажите, пожалуйста, после вас через четыре месяца ушел Аркадий Кузнецов из жизни. Вы с ним встретились? Немножко разные. Он показывает разные вибрации. Ага. У него тяжелей. Мы друзья, он говорит. Он говорит, мы с ним друзья. Мы с ним друзья, на вибрации разные. Мы чувствуем друг друга. Мы чувствуем, мы телепатически разговариваем. Но, но находимся на разных уровнях. Он не справился кое с чем. С тем, с чем справился я. Из-за этого набор энергии вибраций разный. Разный. Он пониже находится. Но мы с ним иногда импульсами э, как переговариваемся. Импульс. Как будто по телефону на расстоянии. Но когда мы это разговариваем, мы как будто видим друг друга близко, чувствуем. Но это на расстоянии. Как таковой... Нет, ни встречи не, не было как таковой, с объятиями, 
и на одном уровне. Этого не было, он пониже. А на каком уровне он находится сейчас? 39. 39 он показывает. Хорошо. Юрий, а скажите, пожалуйста, вам подарили икону Георгия Победоносца, ваши поклонники, в 2022 году, в августе. Скажите, пожалуйста, у вас есть какая-то связь с этой иконой? С этим святым покровителем? Нет. Нету. Хорошо. Нету связи. Абсолютно тишину показывают. Показывают эту икону. И он, и нет связи. И икона как... Ну как... Это, вот просто... это с ним. Для него она не, не включилась. Угу. То есть он ее не включал. Вот так вот. Просто как сувенир. Но глубокого какого-то переживания не было. И какого-то искреннего туда воодушевления в эту икону не было. Как вы сейчас влияете на вашу семью, на ваших детей, на вашу жену? Защищаете их, охраняете? Как вы передаете связь вашу с ними? Радость. Они мое достижение. Они результат моего труда. Что я смог найти родственную душу. Мы союз заключили. И я смог ее среди тысяч других миллионов найти. Свою душу родственную. Заключить союз и родить. Детей. Они моя светлая ячейка. Они моя радость. Они как мой приз. Как пятерка. В тетрадке. Не ваше продолжение. Они и мое пред... Пред... продолжение. Но я их воспринимаю и вижу. Они как самые светлые в моей жизни. Это как хорошая оценка за мою жизнь для меня. Я получил высокую оценку за свою жизнь. Потому что я сверху вижу, могло так случиться, что я бы ее не увидел. Этого могло не быть. Могло бы и не родиться этих детей, и тогда бы я бы столько не заработал много очков, столько много энергии, и у меня бы не было этого светлячка, яркого света, потому что с детства нет у меня источников света. Дедушки были, бабушки, как-то от них он свет... Но даже не свет, а от них он тепло. Чувствует тепло от них. И больше в жизни такого яркого какого-то света нету. Следующий яркий свет – это вот жена Светлана. И дети, рождение детей. Я присутствовал на этом. Это было глубоко. И это был другой уровень самого меня. Я как переродился из хулигана, такого оторвы, такого парня с улицы. И я вдруг почувствовал глубокую любовь и ответственность. Я ее принял. И мы долго встречались, присматривались друг к другу. Это был осознанный выбор, глубоко осознанный выбор. И 
ответственной за детей. Семьи должны быть целыми. Всегда семьи должны быть целыми, несмотря ни на что. Не надо расставаться, не надо наносить травмы детям, как мне. Они были нанесены в моем детстве. Алкоголизм, пьянки, скандалы. Это были очень глубокие траны, травмы для меня. И я ни в коем... Я и шел от обратного. Я не хотел повторения этого в моей семье. Я хотел идеальную семью. Я хотел стать идеальным отцом. И я работал над собой. И я нашел для себя идеальную женщину. Стал идеальным отцом. И у нас идеальные дети. Это мое самое великое достижение. Юрий, а на сколько процентов вы выполнили программу на Земле? 68. 68 процентов это высокий результат. Отлично. Еще такой вопрос. У вас были знаки? Вы почувствовали, что у вас вы уйдете из этой жизни? Были какие-то? Нет. Не было ничего. Не было ничего. Я должен был еще долго жить. Mm -hmm. Была программа, в которой я должен был состариться. Угу. Состариться рядом с семьей. Что спровоцировало эту программу? Рядом с детьми. Я должен был состариться. Угу. Что спровоцировало ухода так рано из вашей из жизни? Это был какое-то какое-то химическое вещество он показывает угу. какое-то химическое вещество все-таки вас отравили попало в организм угу. Хим, химическое какое-то соединение угу. вещество остановило Вы знаете, жизнь сделал Вы догадываетесь, кто это сделал? Это не, это не имеет значения. Это не имеет значения. Хорошо. Кто и как, и почему. Можно называть это случайностью. Uh -huh. Что я случайно употребил химическое соединение, которое привело к летальному исходу моего биологического тела. Будьте внимательны к себе, к своей еде. Иногда можно употребить случайно такое вещество, которое вызывает последствия тяжелые. Тяжелые последствия. Не нужно экспериментировать. Это лишнее. Это mm -hmm. большой риск. А, хорошо, спасибо. Благодарим вам. Юрия, скажите, вы сейчас получаете какую-то подпитку с земли? Очень большую. Многие люди о вас mm. помнят. Очень. Я прожил искреннюю жизнь. Искреннюю. Жил так, как чувствовал. Поступал так, как мне казалось правильным. Это была бурная молодость. Но это была честная жизнь. Честная. Не было лукавства, обмана. Это честно все было прожито. И люди это чувствуют. И это честные песни были. 
как от композитора, так который сочинил эти песни. Он также их от души честно написал, не ради денег. Мы тогда только мечтали про деньги. Но это не ради денег. Это было ради искусства. Это было ради искусства, ради... Это был истинный, искренний интерес. Наш интерес. Меня как исполнителю, их как композиторов, поэтов. Нам это было интересно. Это как хобби было изначально. Нам это было самим интересно, весело делать. От нечего заняться. Переросло профессионально. Переросло профессионально. Но это все честно было, и люди это чувствуют, их не обманешь. Сердца, души людей не обманешь. Они чувствуют, где искренность, а где подвох, обман. И выбирали меня, нас. Поэтому очень много слушают до сих пор. И много светлого произошло под эти песни. И происходит. И слезы искренности текут у людей до сих пор, пробуждая их окаменевшие души, сердца от невежества, от обид. Вы проходили такие же э, чувства, то есть у вас были такие, такие же чувства, в которых вы, вы пели в этих в этих словах вы испытывали такие же чувства, что у вас было в песнях, или это просто вам композитор сочинял? Композитор больше. Композитор. Он больше это чувствовал. Я, как, исп... я как исполнитель, ну, конечно, я вкладывал душу в свои, свое творчество. Но не все песни мне ну, нравились. Представьте, как можно петь тысячу раз одну и ту же песню. Хочется чего-то нового, хочется дальше развития. Я и сольно исполнял и писал сам для себя, старался песни. Искал дальнейшего развития, но... Людям запали вот эти самые первые, самые искренние вот эти песни. Да, они остались на... Они запали, и их все просили спеть. И это мне не всегда нравилось. Я хотел что-то новое, свои работы спеть. Но все просили и просили и просили. И я видел их светящие глаза, горящие глаза. И пел для них, и пел, и пел, и пел, и пел. Да. А можете, можете сказать, вот встреча с Сергеем Кузнецовым, это была случайность или какие-то высшие силы вас соединили? Как это произошло вот, с точки зрения вас сейчас, как души, что вы родили такие песни, скажем, такой репертуар? Вели, вели, вели. Он показывает сверху вели, наставники вели. Там какая-то история такая, что он в одном месте родился, потом попал в интернат, и потом в одном городе перевезла его женщина в другой. И это все вели. Это все вели и как светлые, светлые силы вели. То есть ему, чтобы было лучше, для него, чтобы было комфортнее, его в один интернат, потом в другой перевели в Оренбург. Он помогал этому интернату, благотворительностью занимался, много туда отсылал, благодарен был этому месту, этому какую, интернат. Какую цель э, преследовали высшие силы, э, создавая такие песни, которые уже десятилетия на всех на слуху и до сих пор вдохновляют людей? Что это за особая энергия родилась? в вашем союзе, как исполнителя?
там показывают много сложилось такой как борщ как букет букет энергии сложился это и жалость к нему как к детдомовцу это и э, эти песни вроде простые да но они двухсмысленные трехсмысленные каждый их по-разному воспринимает там несколько смыслов можно прочувствовать в этих песнях и ну что цветы это как люди как души то есть это трогало каждого человека отдельности да это каждого и мужчину и женщину и женщину молодую и подростка и в возрасте то есть оно вот каждого не оставляла равнодушным. Да. Не оставляла равнодушным. И это светлый смысл. Светлые мысли закладывались. Это вот души раз то время такое тяжелое было. Голодное. Нищее. Попалось на развал Союза. Да. И эти песни успокаивали, обнадеживали и к душе. Они разворачивали человека. Был поиск денег, был поиск заработка, а они разворачивали к душе. К душе. К внутреннюю. Напоминали, что нужно думать о душе. Мало таких. Больше акцент идет на оголенные части тела, похоть, разврат и излишки, излишества всякие пропагандируются. А в то время это надежда. Можно их назвать как надежда, что все будет хорошо. Они также вызывали кого-то грусть, у кого-то радость. Они разные и грустные были. Но это такая грусть. Нежная грусть. Очень ценная. Как сострадание. Как помощь ближнему. Как стать добрее. Вот, и можно сказать, что мы все как экзамены сдавали. Кто-то справился с алкогольной зависимостью, кто-то нет, кто-то не смог экзамен сдать, кто-то попал в эту круговорот, круговорот, э, поездки, слава, большие деньги. Э, все, что хочешь, можно было заиметь, и кто-то заболел этой болезнью, а я вот нет. Кто-то кто не заболел. Это тоже такой круговорот экзамены, вот эти экзамены на человечность, остаться человеком, не имея ничего, то есть из нищеты резко богатство да и это очень большой соблазн кто-то душу продает свою ради славы чернеет а кто-то нет кто-то справляется если ты сумел справиться да и когда ты имеешь все то есть что это значит это возможно открываются двери для похоти, опять же, для соблазнов. Много можно купить наркотиков, алкоголя, много девочек. Кто-то идет по этому пути, а я не пошел. Я о душе задумался. Я не хотел быть как, как в детстве, Молодец. как мой отчим. Я не хотел так быть. 
Не хотел, чтоб семьи были. А, Паша, давай поднимем энергии. Как ты чувствуешь? Ну, хорошо чувствую, но можно поднять. Угу. Я просто всматриваюсь в то, что он показывает. Пытаюсь удерживать, удерживать те картинки, которые а, я как в калейдоскопе сейчас. На каждый вопрос идет калейдоскоп, и мне нужно уцепиться эту линию, чтобы не потерять. Потому что очень много крутится картинок разных событий, мелькает, как, как калейдоскоп целый такой большой. А сейчас 112, что ли, энергии? Угу. Давай поднимемся до максимального уровня энергии. Идет поток. 313. Поднимается, поднимается. До максимально комфортного уровня. Да, я как шар наполняюсь. 313. Летом присоединяется поток божественных вибраций. Расширяется диапазон восприятия. Видишь дальше, больше, шире. Угу, есть. Цветные энергии. Есть. Синхронизируешь, гармонизируешь все полученные энергии. Да, много такого фиолетового и синего цвета вокруг меня. Такого бархатно синего, такого и бархатно такого фиолетового. На неоновое свечение похоже. Да, все хорошо. Можно продолжать. Угу. Угу. А, Лариса? Да, я хотела бы спросить, вот э, при жизни вы жили в России, потом в Германии, где вам, где вы себя лучше чувствовали? Везде. Везде вам было хорошо? Не, и там хорошо, и здесь хорошо. Я не чувствовал, не чувствовал дискомфорт. Хорошо, отлично. А вы встретили э, свою женщину в Германии, как я понял? Да. Угу. Я внутреннюю обрел внутреннюю гармонию. Внутреннюю. Да. То есть я был доволен собой. Доволен своей жизнью, доволен миром, где я живу. Я не пытался его как-то менять. Я просто жил в нем. И был в состоянии любви и счастья. Я был доволен. Молодец. Он показывает, что поет иногда с микрофоном. Да. Как, будто, как будто развлекает кого-то. Или сам развлекается. Вот так вот сидит на уровнях, да? И поет. И памятник поставили в памяти. Чтобы... Очень ему нравится, да, очень нравится, как живой. Памятник, да. Говорит, я как живой, я увековечен. Очень Это много... самое светлое, что может быть вот с человеком. Да. То есть это большое благо, большой поток энергии. Хорошо, Хорошо Юрий, благодарим вас. Дети. Он говорит, вы еще как-то узнаете про меня через детей. Через достижения мои, достижения, через достижения моих детей. Вы еще услышите меня, про, узнаете про меня, когда да. они вырастут. Правильно. Он говорит, они очень правильно воспитаны. Да. Видно, что хорошие дети. И я буду жить в них. Через них я еще буду как творить. Какие-то еще успехи будут через них. Но это не обязательно музыкальные. Угу. Любые успехи моих детей это, это я. Продолжение меня. Да. Молодец. Хорошо. 
Благодарим вас, благодарим вас, что вы пришли к нам. Да. Павел, соединяемся. Я популярен, да, у меня много посетителей. Я mm -hmm. очень популярен. Кто-то во снах ко мне приходит. Контактеры приходят. С разными целями. Есть напряженные приходят, есть расслабленные. Вы, говорит, расслабленные. С вами приятно. Бывают напряженные такие. Выпытывают, допросы устраивают. Ну ничего, я каждому время могу уделить. Это нормально. Как вы чувствуете, вот такой завершающий вопрос, вот эта возможность общаться с душой, которая покинула тело, то есть вот как вы на это смотрите и знали ли вы об этом, что такое будет возможно? Нет, я не стал настолько, что так возможно. Я, ну, слышал что-то подобное, но мне это не верилось как-то. Я не верил в это. Это как-то далеко было. Ну, а на самом деле это возможно, и каждый, в принципе, это может делать во снах. Во снах. Uh -huh. Или вот в измененном состоянии. Но только нужно быть светлым человеком, светлыми мыслями. И тогда это получится. А у темных много иллюзий. Кто злой, агрессивный, тот будет якобы общаться с душой, но на самом деле бесы их будут путать, и черти всякие. Ну, всякая нечистость их будет путать, и выдавая им негативную информацию. Душа же это светлая сгусток. Это светлая субстанция. А нас и ваша душа интересовала только. Мы знали, что у вас светлая, хорошая душа. И поэтому мы хотели узнать через год после вашего ухода, как вы сейчас чувствуете себя хорошо. Благодарим вас. За... Хорошо чувствую, да, спасибо. Вот. Приятно было с вами поговорить. Я себя очень приятно, хорошо чувствую. Очень хорошо, очень хорошо. Я ни о чем не жалею. И никого не обвиняю и ни о чем не жалею. Да. Благодарю вас. Благодарим вам тоже за то, что присутствовали с нами. Павел, хорошо. Меняемся. Хорошо, Хорошо, Павел, воссоединяешься. Хорошо. Угу. Я соединяюсь. Угу. Ухожу с уровня. Как-то легко, вот как через портал, как будто лечу куда-то. Легко. Прям комфортно, легко. А какое время сейчас? Время какое? Ой, уже, не знаю, у вас у меня три часа. Девять минут. О, у меня пять. 